Boa noite, maravilhosos da minha vida. Deus abençoe poderosamente você, abençoe o teu coração, abençoe tudo aquilo que você tem vivido nesse tempo. Quantas graças né, nós já recebemos aqui, rezando com o querido Padre Léo, agradecendo a Deus então por esse dia, por nós juntos podermos mais uma vez meditarmos essa graça na presença de Deus e juntos a caminho já desse mês de Natal, mês de dezembro, nos preparando aí. Quero lembrar você que a partir do dia 5 nós teremos 20 dias de preparação para o Natal junto com São Miguel Arcanjo aqui no canal. Vai ser aqui no Poderoso Terço dos Anjos e eu irei fazer um caminho com você de preparação para o Natal. Se prepare, será junto com São Miguel que irá junto conosco é, é, nos preparar para esse encontro com o Menino Jesus. Amém? Já deixe seu like, compartilhe, mande essa live para mais pessoas. Hoje é sábado, hoje é o penúltimo dia da novena do Servo de Deus Padre Léo de Betânia. Nós iremos então agora pedir com confiança a graça de Deus sobre as nossas vidas, amém? Eu quero, nesse momento agora, pedir ao Senhor para que Ele possa manifestar, colocar no nosso coração a graça da sua presença, da sua infinita misericórdia sobre nós. E que essa vela possa também ser a luz no meio da tua escuridão, das trevas da tua vida. Vamos juntos então? Pegue seu devocional, você que não tem o um devocional, Olha só, você que não tem um devocional, você pode adquirir o devocional dos anjos na minha livraria rafaelbrito.com Nós vamos rezar hoje, é, nesse dia, começando antes da novena do Padre Léo, nós vamos rezar pedindo a proteção. Coraça de São Patrício na página 22 do nosso devocional, quero convidar você a rezar comigo. Vamos juntos? Hoje me levanto com poderosa força e invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Hoje me levanto com a força do nascimento de Cristo, com a graça do seu batismo, com a força da sua crucificação e morte, com a força de sua ressurreição e ascensão, com a força de seu retorno no dia do juízo. Hoje me levanto com a força do amor do querubim, obediente aos anjos, a serviço dos arcanjos, na esperança da ressurreição, para encontrar consolo com as orações dos patriarcas, as predições dos profetas, os ensinamentos dos apóstolos, a fé dos confessores, a inocência das santas virgens, os feitos dos homens de bem. Hoje me levanto com a força dos céus, a luz do sol, o brilho da lua, o esplendor do fogo, a velocidade do trovão, a rapidez do vento, a profundidade dos mares, a permanência da terra, a firmeza da rocha. Hoje me levanto com a força de Deus que me guia, sua grandeza que me apoia, sua sabedoria que me guia, seu olho que me cuida, seu ouvido que me escuta, sua palavra que me fala, sua mão que me defende, seu caminho para segui-lo, seu escudo para me proteger, sua Eucaristia para livrar-me das armadilhas do demônio, da tentação, dos vícios, daqueles que me desejam mal, longe ou perto, só ou acompanhado. Invoco hoje estes poderes para que se levantem entre mim e estes males, contra todos os cruéis e infames poderes que desejam o mal contra mim. Hoje me levanto contra as invocações dos falsos profetas, contra as nefastas leis da pagania, contra as falsas leis da heresia, contra as artes da idolatria, contra os feitiços das bruxas, quiromantes e feiticeiros, contra todo conhecimento que corrompe o corpo e a alma. Cristo que me protege hoje contra o veneno, contra o fogo, contra morrer afogado, contra ser ferido, para que assim venha a mim abundante consolo. Cristo comigo, 
Cristo à minha frente, Cristo atrás de mim, Cristo em mim, Cristo abaixo de mim, Cristo sobre mim, Cristo à minha direita, Cristo à minha esquerda, Cristo quando me deito, Cristo quando me sento, Cristo quando me levanto, Cristo no coração de todo homem que pensa em mim, Cristo na boca de quem fale de mim, Cristo em todo olho que me vê, Cristo em todo ouvido que me ouve, hoje me levanto, com poderosa força, invoco a Santíssima Trindade com trinitária fé, professando a unidade do Criador e da criatura. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai e intercedei por nós. Nesse momento agora, eu quero que você pegue o seu livrinho da novena do Padre Léo. Nós vamos rezar aqui no oitavo dia, neste, neste dia 3, aqui, pedindo ao Senhor para que possa interceder pela nossa vida, por nós, por todas as pessoas que nós amamos, por todas as pessoas que nós sentimos que necessitamos da presença do Senhor. Olhando para essa imagem, para essa vela do Padre Léo, vamos juntos rezar, pedir nessa novena. Você que chegou no canal agora, que vai começar a fazer essa novena conosco agora, não se preocupe. Os operários da última hora também recebem as graças. Né? Então receba também todo o amor, toda a graça, todo o poder de Deus sobre a tua vida. Vamos juntos? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós te louvamos e te bendizemos, porque nos criastes por amor. Em teu Filho Jesus salvastes o mundo no poder do Espírito Santo, restauras o homem e a mulher. Nós te louvamos e te bendizemos pelo teu servo, Padre Léo, que chamastes a vida e ao sacerdócio. para ser instrumento do Teu amor no mundo. Com Sua missão descobrimos que Tu és um Deus amoroso e alegre e que sempre nos envolves em Tua misericórdia. Com Ele, muitos cristãos retornaram o caminho da conversão, da restauração e da cura interior. Pelo Seu testemunho de fé, muitos casais e milhares de pessoas se dispuseram a buscar as coisas do alto por meio da perseverança na fé. No Teu abraço acolhedor, Muitos filhos e filhas desfigurados pela dependência química e pela marginalização foram acolhidos como o próprio Cristo na comunidade Betânia. Assim nós vos pedimos, pela intercessão do teu servo, Padre Léo de Betânia, a graça que tanto almejamos. Amém. Senhor Jesus, nós pedimos nesse momento para que o Senhor possa escutar as nossas orações, enquanto você vai colocando aqui as suas intenções aqui no chat, aqui nos comentários, saiba que o céu, o céu se inclina para poder escutar as tuas orações, o céu desce, porque também a tua vida, o teu coração é uma extensão do coração de Deus. Receba nesse momento, receba nesse momento todo o amor, toda a graça de Deus sobre a tua vida. Sinta-se nesse momento envolvido, envolvida por esse dom precioso da presença de Deus em tua vida. Receba em nome de Jesus. Esse Deus nessa manhã de um novo dia, mesmo sendo noite. Aquilo que o Senhor coloca no meu coração que é amanhã para você. Mesmo sendo dez e meia da noite aqui, no nosso horário do Brasil. Porque assim como a luz ilumina as trevas, assim Deus deseja iluminar você. Por isso receba em nome de Jesus pela intercessão dos santos anjos 
do servo de Deus Padre Léo de Betânia, a cura, a libertação, a cor interior, profunda, de uma conversão verdadeira. E Deus que envia, nesse momento, nessa noite, os anjos sobre você, para que você possa ter a certeza de que Ele é o Senhor da tua vida. Nós te louvamos e bendizemos o teu nome, Senhor. Nós glorificamos a tua presença. E obrigado, Senhor, por, esse, por essa preparação de Natal que nós iremos viver com o São Miguel Arcanjo. Bendito e louvado seja o teu nome. Porque tu, Senhor, alarga o nosso coração. Porque tu, Senhor, nosso Deus, ensina-nos cada vez mais a mergulhar na tua presença. No teu amor sem fim e infinito. Porque Tu és o Deus das nossas vidas. Porque Tu és, Senhor, nosso Deus, aquele que se manifesta cada vez mais. Bendito seja o Teu nome. Glorificado seja por tudo aquilo que o Senhor realiza e faz. Obrigado, Senhor, pela graça desse dia. De modo especial também pela intercessão de São Rafael Arcanjo. Por todo o amor por toda a humildade em poder estar conosco. Por isso, então, nesse dia, nessa noite, manifesta o Teu poder sobre nós. Mais uma vez, Senhor, nós Te pedimos. Vamos meditar a palavra que está no texto do Salmo, capítulo 4, versículo de 2 a 6. E a proposta da novena de hoje... É Deus cuida de nós. Deus cuida de você. Eu quero garantir isso. Em nome de Jesus, receba essa certeza da proteção de Deus sobre a tua vida. Em nome de Jesus, receba a graça, a misericórdia. do nosso Senhor sobre a nossa vida sobre a tua vida quando vos invoco respondei meu Deus Deus de minha justiça vós que na hora da angústia me reconfortastes tende piedade de mim e ouvi minha oração ó poderosos até quando tereis o coração endurecido no amor das vaidades e na busca da mentira? O Senhor escolheu como eleito uma pessoa admirável. O Senhor me ouviu quando eu o invoquei. Salmo 4, de 2 a 6. Quando nós invocamos o Senhor, Ele nos responde. Isso é lindo. A maravilha de saber, de fato, que Deus escuta as nossas orações nos ajuda de verdade a compreender essa misericórdia, essa graça do nosso Senhor sobre a nossa vida. Ainda que todos parecem que viram as costas, parece que tudo fica escuro, teu Deus ilumina as tuas trevas. Nessa noite eu quero declarar na tua vida, no nome de Jesus, que Deus está cuidando de você. Que você é muito amado, que você é muito amada. Que não existe nada neste mundo capaz de poder fazer com que você se sinta abandonado. Recebe em nome de Jesus nessa noite esse abraço. Esse abraço desse Deus maravilhoso que te ama tantíssimo. Receba esse abraço 
de dentro para fora. Desse Deus que manifesta a sua graça, a sua glória, a sua misericórdia sobre você. Tenha certeza que não importe o que você possa viver, Deus enviará um anjo para poder cuidar de ti. O anjo para poder orar pela tua vida, para fazer com que você possa compreender de uma vez por todas este amor, esta graça, essa glória poderosa de um Deus que te ama, de um Deus que deseja encontrar você cada vez mais. Por isso nós te pedimos, Senhor, envia. Envia sobre nós nessa noite o teu Espírito pela intercessão dos teus anjos. Que o teu anjo que nos ilumina, Senhor, que o nosso anjo da guarda possa nesse momento junto com o servo de Deus Padre Léo, trazer as bênçãos sobre nós, expulsando todo o mal, tirando todas as trevas, arrancando do nosso coração tudo aquilo que destrói a nossa vida. Em nome de Jesus, manifesta mais uma vez, Senhor, a bênção sobre a nossa vida. Nós declaramos, Senhor, nesse momento, para que tudo aquilo que o Senhor tem para nós, tudo aquilo que o Senhor deseja para nós. Dai-nos a Tua presença, dai-nos, Senhor, a Tua graça mais uma vez sobre as nossas vidas. Manifesta, Senhor. Manifesta, Senhor, o Teu amor, a Tua bondade. Porque nós queremos, desejamos e cremos que aqui na Tua presença nós encontramos tudo. Que em nome de Jesus, nessa noite, você possa receber mais uma vez a certeza, a certeza de dias melhores, a certeza de que Deus está cuidando de você. Pai Santo, Pai querido, Pai amado, nós Te louvamos e Te bendizemos porque nos deste o Vosso Filho e Senhor nosso Jesus Cristo, por meio dele nos adotastes como filhos amados. Te pedimos hoje que faça crescer em nós o dom do vosso amor. Que sejamos curados de todo tipo de rejeição e falta de amor. Acolhe nossa fraqueza e faz de nós homens e mulheres capazes de amar os nossos irmãos, de modo especial os mais necessitados. Cure toda a raiz de pecado que existe em cada um de nós e nos dê a vossa paz. Acalme nosso coração cansado e sofrido. Dá-nos um coração semelhante ao vosso. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. E agora nós vamos começar a rezar o poderoso Terço dos Anjos e terminaremos depois, no final, essa oração. Quero, mais uma vez, mostrar para você o meu livro, o meu terceiro livro, Miguel, o guardião do lugar secreto. Se você ainda não adquiriu esse livro, um livro inédito sobre o arcanjo Miguel, o arcanjo Miguel que foi reduzido à sua função e não à sua essência, à função de guerreiro, à função de batalhador, de quem expulsa o demônio, mas você vai aprender nesse livro aqui algo muito mais poderoso, muito mais profundo que isso. Você vai descobrir que São Miguel sonhou com o mistério do Natal, que ele combateu no céu para que você pudesse entrar no céu. Você vai descobrir que Miguel é muito maior do que um simples arcanjo. Está tudo aqui dentro. Tudo segundo a doutrina da igreja, com fontes seguras, com citações do magistério. E saiba, tem muita novidade para você aprender aqui. Então você pode adquirir o livro, se você ainda não adquiriu. É, você pode ter ele aí na sua casa, para que você possa ter né, os três, olha só, esse é o terceiro livro da trilogia dos anjos, então se você ainda não tem os três livros, eu convido você a adquirir na minha livraria, tá bom? Aqui o primeiro, 
o mistério, o segredo dos anjos. Olha que livro lindo. Depois você tem aqui o mistério do anjo da guarda, um companheiro para toda a vida. E logo em seguida, então, Miguel, o guardião do lugar secreto. Quero que você, então, adquira para se preparar. Porque a partir do dia 5 desse mês de dezembro, nós iremos nos preparar para o Natal junto com São Miguel Arcanjo. Amém? Então vamos juntos, pegue o seu terço. Vamos rezar pedindo para que os santos anjos de Deus venham em nosso auxílio, em nosso socorro e manifeste mais uma vez sobre nós a bênção e a graça. Vamos juntos? São Miguel Arcanjo, defendendo-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente eu pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, Subiu aos céus está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a jogar os vivos e os mortos. Eu creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. Se prepare, porque nós iremos começar o nosso poderoso Terço dos Anjos. Então compartilhe. Você ainda não deixou seu like? Compartilhe e mande para os seus amigos. Vamos juntos, primeiro mistério, nós contemplamos ao Senhor que vem e nos cura. Por isso nós invocamos então a presença de São Rafael para que possa curar o nosso coração, o teu coração. Apresente aqui o teu coração assim como ele se encontra. Apresente diante de Deus a tua vida assim como você vive nesse momento. Vamos juntos, São Miguel me defende. São Gabriel me restaura. São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, intercedei por nós. E no segundo mistério nós apresentamos ao Senhor as nossas súplicas, as nossas orações. Pedimos ao Senhor, nesse momento, pela nossa libertação física, espiritual, psíquica. O Senhor coloca no meu coração que tem muitas pessoas que estão vindo para essa live hoje, que entraram aqui pela primeira vez. Porque andando pela internet aí, desesperado no seu coração, então, o anjo da guarda te conduziu até aqui. Então, receba nesse momento agora o consolo, o conforto no teu coração, para receber o mais profundo da tua alma, a graça de Deus sobre a tua vida. Então, vamos juntos, pedindo proteção, carinho sobre nós. São Miguel Arcanjo, nós pedimos mais uma vez, 
interceda por nós. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. E agora no terceiro mistério, nós vamos pedir a São Miguel para que o príncipe dos anjos possa acolher a minha vida, a tua vida, debaixo do seu escudo de proteção. Apresente sua casa, coloque o nome da sua família aqui e vamos juntos rezar. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, Vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, Vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. E agora no quarto mistério, nós queremos pedir a Deus a graça da proteção física, mas sobretudo da proteção que necessitamos ao longo do nosso caminho. Que você receba nesse momento agora a graça de Deus, de poder interceder por você, pelo teu coração por tudo aquilo que você tem. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, Vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. E no último mistério, nós queremos apresentar a Deus as nossas intenções particulares. Coloque-se na presença do Senhor nesse momento. Apresenta a Deus tudo aquilo que você tem diante dEle. E vai olhando nesse momento para esse anjo. Enquanto você vai orando, apresente a Ele, a Deus. Antes de rezar esse último mistério, eu quero que você... Apresente isso ao Senhor.
E nesse momento agora, depois de ter vivenciado essa experiência de ser visitado, através dessa imagem desse anjo, vamos juntos rezar com confiança ao nosso querido Deus, junto com os anjos, apresentando aquelas intenções particulares mais íntimas do nosso coração. São Miguel me defende, São Gabriel me restaura, São Rafael me cura e fortalece a minha alma. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Santos anjos do Senhor, vem depressa em meu favor. Nossa Senhora, Rainha de todos os santos anjos, intercedei por nós. E agora coloque a mão no seu coração. Nós vamos fazer a oração final desse terço, que é uma oração de exorcismo, de libertação sobre a nossa vida, sobre o nosso coração. Em nome de Jesus Cristo, sob a poderosa proteção de Nossa Senhora dos Anjos e o auxílio do meu anjo da guarda, eu me levanto pela graça recebida no meu batismo, acompanhado e escoltado pelos santos anjos de Deus, conduzido e acompanhado por Miguel, Gabriel e Rafael e toda a milícia celeste. Eu renuncio e repreendo, pela virtude de nosso Senhor Jesus Cristo, todo e qualquer mal que se levante contra a minha vida, família, trabalho, bens e amigos. Uno minhas lágrimas, alegrias e sofrimentos aos méritos da paixão de nosso Senhor e declaro a vitória de Cristo sobre a minha vida. Proclamo a fé e adoro a Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, para a glória de Deus Pai, para sempre. Amém. Serafins, querubins e tronos, abrasem os nossos corações. Dominações, virtudes e potestades fortaleçam as nossas almas. Principados, arcanjos e anjos, protejam-nos no combate. Levanta-se Deus intercedendo. A bem-aventurada Virgem Maria, São Miguel Arcanjo e toda a milícia celeste. Que sejam dispersos os seus inimigos e fujam de tua face todos aqueles que vos odeio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E agora, na oração final dessa novena, eu te convido você, nesse momento, a lembrar do Padre Léo de Betânia. E aqui, coloque as suas intenções, coloque tudo aquilo que você tem, que você carrega no teu coração e vamos rezar. Pai Santo, nós te louvamos e te bendizemos. E lembrados de vosso servo, Padre Léo de Betânia, cuja vida marcada por grande amor ao coração do vosso filho e acolhimento aos mais necessitados, tornou-se modelo para os que anseiam buscar as coisas do alto. Nós vos pedimos, cresça em nós o desejo ardente de amar e servir em santidade, como ele tanto ensinou em suas pregações. Conceda-nos, ó Pai amado, conforme vossa vontade e misericórdia, a graça que tanto necessitamos. Quero que você, nesse momento, coloque aqui as intenções, coloque aqui as graças que você deseja alcançar nesse oitavo dia da novena do Padre Léo, nesse dia 3, pedindo a Deus para que possa interceder por você. Vamos juntos? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, Rainha de todos os anjos, rogai por nós. Muito bom. 
Quero lembrar a você que você pode adquirir o meu novo livro, Miguel, o Guardião do Lugar Secreto, e falar para você que, nesse próximo dia 5 agora de dezembro, nós iniciaremos a nossa preparação do Natal para o Natal, junto com São Miguel Arcanjo. Vai ser um momento único aqui no canal e na história do Brasil, porque ninguém fez uma preparação com o são Miguel Arcanjo. Aí talvez você fale assim, mas não é Gabriel o anjo do, do, da encarnação? Claro que é, ele também é. Mas Miguel é o primeiro entre aqueles que pode ser chamado de anjos do Natal, porque ele combateu Lúcifer no céu, que não queria que o verbo de Deus se encarnasse. A queda, nós aprendemos isso, e no livro eu ensino isso para você, pegando sobretudo São Tomás de Aquino, São Boaventura, Dons Escoto, os padres da igreja, que nos ensinam que a causa da queda do grande dragão foi porque Deus revelou aos santos anjos o mistério da encarnação. E esses anjos rebeldes não quiseram adorar um Deus feito homem. Miguel então se levanta, combate a favor da glória de Deus e luta também para nos defender e nos guardar. Então você pode adquirir esse livro. Miguel, o guardião do lugar secreto. Você vai descobrir por que, que ele é e através desse livro nós vamos nos preparar para o Natal. Amém? Então avise todo mundo, nós vamos fazer um retiro aí de 20 dias de preparação para o Natal. Retiro natalino vai ser maravilhoso junto com São Miguel, que vai nos sentar com a gente e vai nos ensinar sobre o mistério da encarnação. Amém? Deixe seu like, compartilhe. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva. Se você ainda não ativou o sininho de notificações aqui no canal, ative para receber todas as nossas nossos trabalhos, as nossas lives. Nós é, voltamos também com a meditação da palavra do dia a partir das 6 horas da manhã. Fica gravado aqui no canal para você. Então, compartilhe. Faça com que o, o canal dos Irmãos de Anjos seja cada vez mais conhecido. Deus te abençoe poderosamente. Servo de Deus, Padre Léo de Betânia, intercedei por nós. Vamos rezar a oração do Santo Anjo, unindo as nossas mãos juntos. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Deus te abençoe poderosamente. Te espero amanhã às 22 horas, e lembre-se, aqui no canal, é o canal do secreto, é o lugar onde nós estamos a caminho da manifestação de Deus em nossas vidas. Já estou com saudade, não vejo a hora do ano que vem, 2023, a gente estarmos juntos mais uma vez. Um grande abraço para você, boa noite, e corra na livraria e adquira o meu livro, o Devocional, os livros, para que você possa vivenciar bem esse Natal, amém? Deus te abençoe, estamos unidos no Senhor.